ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പാർട്ടുകളാണ് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ദ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകുന്ന ഔട്ട്കംസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവാം സക്സസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഹെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ആവാം ആ ഒരു ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി സോ നമുക്കതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ഓർ വൺ ആ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് റാൻഡംലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ കൂപ്പണൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അയ്യോ നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കൂപ്പൺ ആ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് ദെൻ ഫൈനലി ആ ഒരു കൂപ്പൺ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ എന്താണ് റാൻഡംലി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാവർക്കും പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കൂപ്പൺസിൽ നിന്ന് ഒരു കൂപ്പൺ നമ്മൾ എടുക്കും അതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് റാൻഡമിലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി ഏതെങ്കിലും വൈറ്റ് ബോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് റാൻഡംലി ആയിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതാണ് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ നടത്താണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണ് അതിനെയാണ് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹെഡാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡൈസ് നമ്മൾ ഡ്രോ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഔട്ട്കമ്മിനെയാണ് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതായത് നമ്മൾ റാൻഡമിൽ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ബേസിസിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണ് അതാണ് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്ത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടേമാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് മീൻസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഔട്ട്കമ്മുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ എല്ലാം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ ഔട്ട്കംസ് ഒരു ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെ
സബ്സെറ്റ് അതായത് സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടൻ ടു ദ സിംഗിൾ എലമെൻ്ററി ഔട്ട്കം അതായത് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജോയിൻറ്റ് ഒക്കേണസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സിമ്പിൾ ഇവൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ സിമ്പിൾ ഇവൻസ് ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വെൻ ഇ ഡൈ ഇസ് എ ത്രോ ദ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവൻ നമ്പർ ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോ അറിയില്ല എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടു കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കിട്ടാം സിക്സ് കിട്ടാം ത്രീ കിട്ടാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു കമ്പൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതായത് സബ്സെറ്റിനെയാണ് ആ ഒരു സെറ്റിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവൻറ്റിൻ്റെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് അതായത് നടക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഷുവേർട്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് അത് എന്തായാലും നടന്നിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ബോക്സിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റാൻഡമിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടണം അത് ഷുവർ ആണ് കാരണം അതിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് ബോളിനെ കിട്ടുള്ളൂ അത് എന്താണ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അതായത് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഫുൾ വൈറ്റ് ബോൾസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു റെഡ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇവൻറ്റിനെയാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് അവിടെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല അതിനെയാണ് ദ ഇവൻറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഒക്കെ ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾ ആസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് അത് ഇസ് സെയിം ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് So, an event is said to be the uncertain if its happening is either sure nor impossible. That is not a cool, that is not a kind of chance. That is an uncertain event. It is similar to the impossible event or empty set. For example, the getting in a white ball from the back containing white and black balls is uncertain. Okay. So, that is an uncertain event. Sorry, uncertain event on the basic event. എന്ത് ഷുവർട്ടി ഇല്ലാത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് ടു ഇവൻസ് ആർ സെയ്ഡ് ടു ബി ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദം കാൻ നോട്ട് ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഒക്കേണസ് ഇൻ എ പ്രിഫറൻസ് ടു ദ അതർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ വെൻ എ കോയിൻ ഈസ് എ ടോസ്ഡ് അതായത് നമുക്ക് പോസിബിളിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡും കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലും കിട്ടാം അതിനെയാണ് ഈക്വലി അല്ല ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത്തരം ഇവൻറ്റുകളെയാണ് അതായത് ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദം കാൻ നോട്ട് ബി എക്സ്പെക്ട് ടു ഒക്കേണേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രിഫറൻസ് ടു ദ അതർ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ വെൻ എ കോയിൻ ടോസർ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക്
അതായത് ദ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസും ഒരിക്കലും സിമ്യൂണിറ്റീസിലായിട്ട് അതായത് ഒരു ട്രയൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് ഇവൻറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെയാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് വരും അതായത് ഓർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് എക്സിഹ്യൂസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഈസ് സെയ്ഡ് ടു ബി എക്സിഹ്യൂസ്റ്റീവ് ഇവൻ വൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇറ്റ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് എക്സിഹ്യൂസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടോസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം അടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ മറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇതിൽ വരില്ല കാരണം വേറൊരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതിനാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ടേമിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവൻസുകൾ ഓക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ തിയോട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്